Hello, hello! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Nada Faz Sentido. Hoje vamos assistir a história de um filme maravilhoso, né? Que é a história hoje do casal, né? Assim, que eu gostei bastante desse casal. Eu esperava uma coisa, recebi outra, né? Fui com a expectativa baixa e recebi, assim, uma química muito boa, uma história muito interessante, bem legal de assistir. E é o que a gente vai assistir aqui hoje. Não se esquece de comentar quais são os próximos casais que você gostaria de ver aqui no Nada Faz Sentido. Se inscreve, ativa a notificação, deixa o like e bora para mais uma história aqui no canal. <música> Observei durante todo o ensino médio, esperando pelo momento perfeito para falar com ela, mas esse momento nunca apareceu. Eu percebi como as pessoas a esqueciam com o tempo. E ela parecia satisfeita em sumir. E apesar dela não saber, eu vi uma chance entre nós dois. Quatro anos e você nunca falou com ela. Bom, em minha defesa ninguém falou. Tem um motivo para isso? É a rainha do gelo. Parece até de mentira. Acho que falando de coisas constantes afeta a minha vida. Eu sinto muito. A energia fica toda estranha e tal, tá bom? Olha, volta logo pra ela. Você é o primeiro rosto que os clientes veem. Mesmo assim, eles sempre voltam. <risos> Bem-vindos ao Dain. Será que pode pôr numa vaga boa? Mas tem que ser boa, hein? Ah, bom, pode deixar. Obrigado. Você é a Jade Butterfield. A gente estuda, quer dizer, estudava junto. David, não é? Eu tenho que ir. Tudo bem. Oi. Quer que eu busque o seu carro? Não, é... Eu vou fazer uma festa de formatura. É tão difícil de acreditar? N não, não, não. É que eu nunca te vi por aí, então eu nem sabia que você... Se misturava ao povão. Eu passei os quatro anos do ensino médio tentando conseguir mais quatro de faculdade. <risos> não precisa ir. Não, não. Eu quero ir. Eu, eu, eu quero dizer, nós queremos ir. Nós queremos ir. A gente quer ir. Me dá só um segundo. Eu diria pegar emprestado. E o emprego de vocês? Gente, entra no... Então, né, gente, todo o tempo do ensino médio, né, eles não se falaram. Porque ela tinha essa... A Jada, né, a Jade, ela tinha essa fama de rainha do gelo, que ela não falava com ninguém, que ela era mais fechada. Porque ela tinha muita cobrança dos pais, né, de conseguir um objetivo bom para poder ir para a faculdade, né. E aí, só depois do final do ciclo do ensino médio que ele foi conseguir, né, Tentar se aproximar dela. Ah, entra no carro. O quê? Entra no carro. O que ela tá fazendo? Eu não sei, vamos. Vem. Vem, mas gente entra no carro. Ah! Onde vocês se meteram? Os clientes estão revoltados. Vocês roubaram meu carro. Desculpa, a gente só queria deixar num lugar fácil. Você comeu um hambúrguer no meu Maserati? Acabou. É o seu fim, senhor. Olha, na verdade, a culpa é minha. Quero que demita ele, agora. Não, escuta, a culpa foi... Quero ele demitido também. Minha. Ele e Fui ele. Eu. O seu eu emprego já era. Eu comi o hambúrguer. Fui eu. Comeu o hambúrguer. <risos> você achou isso engraçado? Era isso que você queria. É, tá ótimo. Tudo ótimo. Rila, vem cá fazer uma aposta. Vai lá. <risos> Jade, meus Oi. parabéns. Eu tô com tanta vergonha. Não foi isso que eu pensei. Você anda com um pessoal um pouquinho mais velho. <risos> Achei que se eu procurasse a sala, eles iam querer estar aqui tanto quanto eu, mas... Tem outra festa de formatura. Todo mundo deve estar tá lá. Ah, sei, claro. Quer saber, acho que eu vou ser um pouquinho criativo. Eu estou ligando por causa de uma festa barulhenta na rua Seawall 44. Eu já pedi pra vizinha, Jenny, abaixar a música, mas parece que ela tá ficando cada vez mais alta. Parece que tem alguém fazendo xixi no meu Mini Cooper. Preciso que acabe com isso agora. Obrigado. E assim, né, ela pediu uma festa pros pais, só que o pai dela, né, achou que era uma festa pra ele, né, porque não foi isso, uma festa só com gente adulta, né, só com gente que tá totalmente fora do rolê dela, e uma festa séria, né, não parece uma festa de, de formatura, comemorar, né, comemorar, né, a sua juventude, né, a gente tem que comemorar todas as fases da vida, tem que comemorar a infância, a adolescência, a juventude, né, a terceira idade, tem que comentar, comemorar, só que aí, de acordo com cada ciclo que você tá passando. Oi. O David tá aqui? Tá, tá lá dentro. Entrem. Ei, atenção! Silêncio! 
Então, olha, a gente tá se divertindo bastante e vai se divertir ainda mais, porque a gente vai fazer uma brincadeira bem legal em que cada casal vai... A nossa música um... é romântica, então acho que a gente devia fingir que tá patinando. Assim. Nossa. Não quer fazer isso? Uhum. Nem um pouquinho? Uhum. Me dá a mão. Vem. Eu aprendi pro recital de balé da terceira série. A plateia gostou demais. Faltam dez minutos. É isso aí. Sou o Tá achando ele certo? Tudo bem, pessoal? Fiquem calmos, é só um blackout. Já viram a chave geral? Quero te beijar desde a primeira vez que te vi. Estamos precisando de luz, então. É. Jade, cadê você? Vem cá. Uma hora ele vai desistir. Venha, Jade. Eu acho que ele foi burro, ele poderia ter deixado ela sair E aí depois que dispersasse um pouco um, O povo, né, ele saísse Eu achei que, tipo, ficou um climão estranho Os dois saindo dali juntos, né Até porque eles estavam no mó, mó climão Mó química ali anteriormente, antes da luz apagar E eu acho que se tivesse saído assim Ele foi burro, deixava ela sair E depois ele saía, depois que, tipo, ai Ouvi que não tá mais Focado aqui, as pessoas estão dispersas Alguém ia ver ele sair, mas não ia ser tão escandaloso Como foi essa parte Que merda Vem. Oi. Você tá bem? Não muito. Eu tava pensando como podia ajudar o seu pai, já que ele... Não gostou tanto do closet quanto eu. Dei uma coisa naquela caixa. Jade. Desculpa. O que está fazendo aqui? Sai de perto desse carro. Ai, para, tá funcionando. Era o carburador antigo, estava furado. Eu tinha outro sem usar na loja, achei que quisesse ouvir ele funcionando de novo. Isso é demais. Como, como que você consertou? Não foi nada demais. Obrigada. Eu achei que nunca mais ia ouvir esse som. <risos> Olha, a Jade me falou o quanto esse carro é importante. E eu fiquei quebrando a cabeça pensando no que poderia fazer, já que começamos com o um pé esquerdo. <risos> Quando você saiu do closet com minha filha. Pai, ele fez isso por nós. De jantar com a gente? Eu não fiz isso por convite nenhum. É melhor eu tomar um ah, banho, cara. Pode é. tomar banho aqui. Temos bastante tempo. Não, não, eu não quero atrapalhar. Ah, tudo bem. Claro, claro. É. Legal, vem. Você não deve saber disso, David. É aquilo, quando a pessoa já tem uma pré-definição, ela já tem uma coisa pré-definida sobre o que ela acha de você, não interessa o que você faça pra querer agradar ela, que não vai ser. Além de não ser natural, né, essa sua motivação, a pessoa não vai querer ver. Vai ter que falar, ai, tá querendo dar um ovo, ai, é interesseira, isso e é aquilo. A pessoa já fez, assim, um pré julgamento sobre você, deixa ela pré julgar. Age naturalmente como você agiria e... Se ela tiver que gostar, vai gostar de você do jeito que você é. Se também não gostar, foda-se. Mas a Jade está seguindo os passos do pai dela. Sem contar o seu estágio com a doutora Fitzgerald. Estágio? Você nunca me falou disso. David. <risos> Esperem até apagarmos todas as luzes. Ela vai embora em duas semanas. O que você acha que ele quer com ela? Ele está se apaixonando por ela. Com quem? É muita falta de educação depois do que fizemos. 
O que vai fazer todos os dias durante o verão? Não está atrasado para ir para a oficina? É melhor eu ir mesmo antes que alguém acorde. Eu achei que teríamos verão. Eu sei, mas é muito disputado. Eu não posso recusar. Fala alguma coisa. Eu não ligo. Não mesmo. Eu não ligo se a gente tiver dez dias. São cada vez mas quando passa o tempo, o pai da Jade, né, da Jade, vai fazendo tudo possível para diminuir e importar esse tempo dela com ele, né, para que eles não se apeguem mais, para que não aconteça algo totalmente fora do imprevisto, do que ele traçou para ela. Esse é o problema, não é o que ela tá traçando para ela, é o que ele espera que ela faça na vida dela, né? Esse é o problema. Só uma semana ou um dia. <risos> Vão ter planejado uma coisa incrível. <risos> Talvez. Eu te amo. Eu também te amo. Você não me disse que íamos pra casa do lago. Bom, eu acho que a gente precisa, Jade. A gente precisa passar um tempo em família. Eu não posso deixar o David agora. Você vai pra casa do lago com sua família. Eu não vou mais ouvir nenhuma reclamação. Eu atendo. Oi. Que bom que você veio. Oi. Oi. É, isso é pra você. Obrigada. Muito obrigado por me receberem. A sua casa é linda. É incrível, né? O que você né? tá fazendo aqui, David? Bom, a Jade me convidou. O que se convidou a Sabine? Não vejo nenhum problema nisso. O problema é que era pra ser uma viagem em família, sabe? É, me desculpe, mas convidaram o David e nunca esteve nos planos. Ele não sabia. Ah, tudo bem, David. Quanto mais não, gente, não melhor. Não, está tudo bem. Rio, por favor. Não, ele já está aqui. Eu não quero que ele vá. Bom, isso não depende de você. Na verdade, depende. Ele é meu convidado e vai ficar. Você não contou para seu pai. Agora ele nunca vai me perdoar. Ele vai superar, eu juro. Agora você tem a chance perfeita de mostrar para ele como... Não ia precisar nem me expulsar, gente. Se eu chego lá no lugar que eu sei que, que eu fico sabendo que a pessoa não me convidou... Né, que a pessoa que é assim, vamos supor, a dona do rolê, a dona da festa, a dona da viagem, não me convidou e ainda fala isso pra mim na minha cara, não interessa o lugar que seja. Eu escolher um outro lugar pra ficar ou ir embora, com certeza. Eu nunca, jamais quero ficar no lugar que eu sei e ouvi que a pessoa não quer que eu esteja ali, né? Você é incrível. O que você tá fazendo? <risos> Vem! É sério? Tira essa roupa! Vem! Vem logo! E aí, David, achou? O quê? Uh, não, acabaram. Não pode ser. Eu disse que acabaram, tá bom? Tá bom. Nossa. David, levantou cedo? Oh. Bom dia. É, não é mesmo? Escuta, eu estava pensando em dar uma volta de barco. Eu só vou pegar um café. Eu te faço um, você leva. É lindo, não é? A gente comprou a casa em 96. As crianças eram só... Não importava o que estava acontecendo na nossa vida. A gente podia vir pra cá. Porque nada parecia tão ruim. Pode me perguntar logo sobre ontem à noite. Ontem à noite? Você e sua amiga do trabalho. Eu não sei o que você acha que viu. Eu sei. Sei exatamente o que eu vi. Eu teria muito cuidado, David. Você está prestes a fazer uma acusação séria. Você acha que eu vou contar pra Jade? Eu não vou. Na verdade, ele não tá acusando, né? Ele tá falando sobre o que ele viu. É diferente de acusar, né? Ele tá falando, olha, eu vi que aconteceu lá, já sei o que vai acontecer, o que aconteceu, né? Só que ele não tem prova, né? E assim, o velho, além de tudo, tem o um dinheiro, né? Então pode ali manipular as coisas, colocar pessoas pra atrapalhar a vida dele, né? Vai ficar arrasado. Não tem nada pra saber. Mas se continuar com isso, você vai se arrepender. Sente falta disso. Só hoje vamos aproveitar sem culpa. Fechado. Hum, em todos nós. Um sorriso no meu filho. Um despertar na minha filha. Ô, oh, Mês, que barulho é esse? Ah, não, é a polícia. Sai daqui. 
Vambora, vai, 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 vai. Vem pra cima. Leva ela. Ela não pode ser pega. Leva ela. Não, David, vem com a gente. Vem, vem. Vai, vai. Mãos pra cima! Por mais feliz que eu esteja em te ver, eu tava torcendo pra não ser você. Eu, eu sinto muito. Eu vou te pagar, eu prometo. Não estou preocupado com o dinheiro. Cadê a Jade? Está em casa. Ela sabia que ia ser pior se viesse. Você não vai voltar pra casa com a gente. Espera aí, o que quer dizer com isso? O seu relacionamento com a minha filha acabou. É hora de deixá-la em paz. Deixe-a ter o sucesso que ela merece. É isso que ela quer? É o que você quer? Ela não veio te buscar, veio. Eu vou perguntar pra ela. Ah, você já imaginava que isso ia acontecer, né? Garotas como a Jade Butterfield acham que vão dar certo com caras como você. Inteligentes, como eu, sabem a sorte que tem. Bom, essa menina ela já tava doida pra esperar o um momento que desse errado, né? Pra poder falar e jogar na cara dele. Ah, tipo assim, ah, eu avisei, né? Essa daqui era uma das que tava torcendo a peça pra que o relacionamento deles desse errado, né? Aí chegou um momento, ela deve estar tá falando com uma satisfação, né, gente? Que sempre tem um mal amado que fica do lado de fora e fala assim, ah, vai terminar. Gente. Gente, espera. Não demorou gente. nada, não é? Me escuta, o Messi ligou pra Jane, tá? Não eu. O quê? Então é verdade. Você bateu nele. Olha, você não sabe como ele é. O que quer dizer? Ele mereceu apanhar? O que foi que ele fez? Espera, espera. Gente, por favor. Você tem que confiar em mim. Não teria me importado se tivesse me contado. Eu tava com vergonha. Tá bom? Com vergonha. Se você achou que eu era um anjo, talvez não devesse ter se importado comigo. Sofreu um acidente de carro. David. Pai. Obrigado por vir. Hugh Butterfield. Harry. Harry Elliot. Podemos falar? Ela vai ficar bem? Ela quebrou o pulso, entre outras coisas. Gostaríamos que mostrasse isso pro David. Já falamos com o juiz na segunda-feira. Ele é amigo íntimo da família e não será mais temporário. Espera um pouco. Olha, eu se sentir, mas eles Sim. são apenas crianças. O David só tem 18 anos, ele tem a vida toda pela frente. Por seguir em frente e ele não respeitou isso, ele sabia das condições. Ele não podia brigar com a namorada? Não podia invadir o seu E é uma coisa boba, né? Ah, isso vai dar errado ou não, né? A gente, claro que a gente quer o melhor para nossos filhos, mas eu acho que ela pode namorar com ele, ainda pode seguir o sonho de estudar, de ser alguém na vida, de fazer uma faculdade, de ter uma grande profissão. Isso não impede, gente, a qualquer momento ela vai ter um relacionamento, ela pode ter um relacionamento na faculdade que pode atrapalhar o rendimento dela, e aí e a vida é isso, é tombar, levantar, tirar nota baixa, se recuperar, conseguir o diploma no sufoco, e é assim mesmo. Não, David, não posso. Desculpa, eu precisava te ver. Eu sei que é louco. Pode ser preso, meu pai tá aqui, pode ir pra cadeia. Eu sei, só me escuta, tá bom? Duas passagens. A gente pode partir hoje para qualquer lugar. Eu não vou amar ninguém como amo você. Vamos embora hoje à noite. Ei, aonde você vai? Eu vou com meu filho. Você não pode mais mandar na gente. Somos adultos. Então haja como adulta. Eu escolhi o David. Jade. 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 Já tô saindo. Pai, para! Oh, eu te avisei, David, que você Ai. não vai levar a minha filha. Ei, para com isso, pra ficar Ei, longe para da minha filha. Por favor! Entra nesse maldito carro! Ah, para com isso! Pai, você vai matar ele! Foi caótico, é fogo, é briga, é o outro com um pau na mão pra atacar. E aí vamos ver se vai ter um final feliz, pelo menos nessa história. Espera, espera, cadê aí? Ih, saindo! Ai, meu Deus! 
Ainda está vindo. Não pude salvá-lo. Eu tentei. Mas eu... Não consegui. E o que eu fiz? As pessoas que magoei... Me desculpem. Eu não sei como isso aconteceu. Bonha, é bem longe da faculdade. Uhum. O que foi que você planejou? Eu jurei segredo, desculpe. Mas temos dois dias para voltar para Rhode Island. Então decidi que seria tão os grande, melhores. Tão forte que nunca morre. O tipo de amor pelo qual você luta. O tipo de garoto pelo qual você luta. Bom, o que eu gostei é que esse filme teve final feliz, né? Porque ultimamente, meus filhos, os filmes estão né, prezando por um final mais triste possível, né? Então, por isso que às vezes eu gosto de assistir um filme mais antigo com aquele clichê de foram felizes para sempre, porque para ver tristeza, já a gente abrir o noticiário, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa história. Não se esquece, saindo desse vídeo, assista outros vídeos do Nada Faz Sentido. Um beijo. Tchau, tchau, gente.